Vâng, hôm qua thì áp lực bán lớn đến đâu, các nhà đầu tư sợ hãi đến đâu và lo sợ là thị trường sẽ giảm về vùng 1.000 thậm chí còn giảm hơn và trên tất cả các gần như là trên tất cả các trang mạng xã hội cũng như là các kênh mạng xã hội thì đều nói đến những cái điều là sợ hãi và lo sợ thị trường sẽ còn sập sẽ rơi tiếp đúng không ạ? Mọi người đều nghĩ đến cái việc là chỉ bán ra và hôm nay cũng có những diễn biến tương tự là như vậy. Rất nhiều các nhà đầu tư hôm nay đã mất hàng Thế nhưng mà đến khi mà kết phiên thì cái sự hưng phấn của nhà đầu tư lại được đẩy lên cao bao nhiêu và những cái nhà đầu tư mà hôm nay bán hàng ra cũng vậy. Họ rất là tiếc nuối và đặc biệt là ở trong những cái phút gần cuối phiên chiều thì cái sự hoảng loạn nó lên một cách tột độ và rất nhiều các nhà đầu tư đã bán đúng đáy. Đó, cả ngày hôm nay thì thị trường vẫn gặp những áp lực bán xuyên suốt nhưng cái áp lực bán này nó bán gia tăng rất mạnh từ lúc 13 giờ 55 phút khiến cho rất nhiều các nhà đầu tư mất hàng. Và sau những cái giai đoạn này thì khi thị trường của chúng ta kết phiên ở mức tham chiếu như vậy thì ai cũng thấy là đây là một điều rất là tốt, rất là tích cực thấy thị trường đều đẹp, ai cũng nghĩ là thị trường đã có một nhịp rũ bỏ thành công rồi đúng không ạ và rất nhiều các nhà tư đang sốt ruột không biết phải làm gì có mua mới hay không hay là có phải mua lại hàng hay không và có những cơ hội nào ở phía sau đúng không ạ thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay Dạ vâng, thì em xin kính chào quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh youtube Tổng Lê EZT Ok, thì um, sau khi mà kết phiên ngày hôm qua khi thị trường của chúng ta giảm lên đến 28 điểm thì uh, đa phần là các nhà tư đều trong trạng thái rất lo sợ hoảng loạn Đúng không ạ, thì hôm qua thì em Tùng cũng đã có làm một cái video là bán hoảng loạn thì nhà tư nên làm gì, hôm qua là phiên bán rất hoảng loạn đó, thì em Tùng cũng đã có một cái luận điểm khá là rõ ràng với cho các anh chị là gì? Là cái phiên ngày mai, tức là chính là phiên hôm nay ấy, thì chúng ta không nên bán. Chúng ta không nên bán. Đặc biệt là nếu thị trường mà rơi mạnh thì lại càng không nên bán. Chúng ta chỉ nên bán khi mà thị trường có nhịp phục hồi luôn. Còn với cái việc mà thị trường hôm nay bị bán bị bán mạnh và đặc biệt có những thời điểm bán cực kỳ là 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 rác nó có những thời điểm thị trường của chúng ta bị bán cũng lên đến là 20 điểm nhưng ở một trạng thái cũng cực kỳ là là hoảng loạn đúng không ạ thì uh, những cái thời điểm này thì em không đánh giá đấy là đấy đấy là những cái cái mức độ hoảng loạn mà không không phải đánh giá đấy là những cái lúc mà chúng ta phải bán hàng ra nó không không phải vì bây giờ thị trường đã hồi phục rồi mà em tùng uh, lại đưa ra những phân tích này bởi vì đây là những yếu tố mà em đã phân tích rất kỹ cho các anh chị trong video ngày hôm qua rồi các anh chị nào mà chưa xem nhá thì em nghĩ là các anh chị nên mở lại chính cái video ngày hôm qua liền kế trước đây thôi là các anh chị xem lại là vì sao mà hôm nay không phải phiên bán mà lại là một cái phiên mua đó đúng không ạ thì thực ra bây giờ thị trường đã đẹp rồi thì anh chị cũng đều nhìn thấy rồi ai cũng nhìn thấy thế nhưng mà thực sự là có đẹp hay không và bây giờ thì thiếu các anh chị có thể đi lên trên các mạng xã hội rồi các kênh youtube này kia mà các anh chị đã nghe thị trường đẹp lại tạo ra để mua thì thực sự là uh, mọi thứ nó đã quá rõ ràng rồi thì thôi cái này chắc em cũng sẽ không bình luận thêm nhiều các anh chị nhé ok thì cái tâm lý của nhà đầu tư đa phần đều là như vậy đều là mua thí dụ sau những phiên hưng phấn như này thì đều nghĩ đến chuyện mua và ngược lại khi thị trường uh, rơi mạnh giảm thì đa phần các nhà đầu tư đều nghĩ đến chuyện bán Không không ai nghĩ mua đâu Ai nghĩ sợ là à thủng về thủng 1 nghìn thậm... Đầu tiên là thủng 1030 Xong thậm chí là các nhà đầu tư còn nghĩ đến thủng vùng 1 nghìn Hay thậm chí là có những cái kịch bản tiêu cực Thậm chí còn về 900 hoặc là 700 Đó thì cái này thì đây là những cái những cái kịch bản mà nó còn quá xa Và không biết khi nào về thì cái này thì em sẽ không, không bàn tán Thế nhưng mà tâm lý của các nhà đầu tư đa phần là như vậy và nếu như chúng ta vẫn còn giao dịch trong những cái trạng thái tâm lý như thế thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rời bỏ thị trường thôi nó và trong dạng này em Tùng đã phân tích cho anh chị cũng như đưa ra chiến lược rất rõ ràng cho anh chị rồi là các anh chị phải thích nghi một cách cực kỳ nhanh trong những dạng này và thường là chúng ta sẽ nên mua ở trong những phiên đỏ, phiên hoảng loạn nó thì chúng ta mới có khả năng là chúng ta uh, có hàng khi mà hàng về thì chúng ta mới có lãi đó, ok Thế thì uh, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút chúng Sẽ cùng nhau phân tích một chút Là cái tâm lý này đến từ đâu Có phải các anh chị cũng đang ở trong trạng thái như vậy không ạ Kể bây giờ thị trường hồi phục rồi Các anh chị cũng uh, cũng nghĩ đến chuyện mua Đó, thì lát nữa chúng ta sẽ phân tích Kỹ hơn về tại sao mà Đẹp nhưng chưa chắc là đẹp Mà xấu nhưng cũng chưa chắc là xấu Các anh chị nhá Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi Về tổng quan của thị trường Thì phim này thì kết phiên tham chiếu với 250 mã, 258 mã giảm và 137 mã tăng. 
Đây liều tố lát nữa chúng ta sẽ phải phân tích với nhau khá là kỹ đấy các anh chị nhé. À, thứ hai là thị trường bị bán xuyên suốt từ đầu đến gần cuối phiên. Và cái nhịp bán cuối phiên này, đây là một cái động thái nó cho thấy là có sự lừa ở đây nhé. Tức là phiên hôm qua thì đến sát đến cái phiên đến sát phiên ATC sát viên ATC họ mới bán chỉ diễn ra trong khoảng tầm độ 5 khoảng 5 phút cuối phiên thôi nó cho khiến cho các nhà đầu tư không xoay sở kịp và phiên nay thì bắt đầu từ 11 13 giờ 55 phút là cái thời điểm mà uh, họ các nhà đầu tư tổ chức họ có những động thái bán ra ở đây là em đánh giá đây là một trong những động thái bán ra sớm nhé đó phiên qua thì gần như các nhà đầu tư sẽ không xoay sở kịp nhưng phiên nay là một phiên mà dòng tiền lớn họ cho các anh chị xoay sở bán sớm hơn so với phiên hôm qua và đa phần các nhà đầu tư khi thấy những cái những cái nhịp rơi rất mạnh như này thì các nhà đầu tư uh, bán ra cực kỳ nhiều các nhà đầu tư cá nhân bán ra rất nhiều luôn ạ đúng không có phải các anh chị là hôm nay khi thấy thị trường rơi này các anh chị cực kỳ hoảng sợ hoảng loạn và bán ra khá nhiều đúng không ạ chính những thời điểm này là những thời điểm mà cái dòng tiền lớn ấy, dòng tiền tổ chức họ sẽ hấp thụ lại và đẩy thị trường đi lên một cách cực kỳ là bất ngờ ở đây đó cho nên là lý do vì sao mà em tùng luôn luôn Uh, có những cái um, tư vấn và ngay cả trên kênh youtube thôi là đều có khuyến nghị cho anh chị là chúng ta đừng có bán hoảng loạn không nên bán hoảng loạn hôm qua trong video thì em cũng đã có đưa ra một cái bài học ở đây rồi đây ạ đây hạn chế bán trong hoảng loạn bài học kinh nghiệm nhé rất tắt giá cho các anh chị và các anh chị phải rèn luyện được những yếu tố này đó ok uh, tiếp theo là gì là khối ngoại bán dòng 678 tỷ thì em đánh giá đây cũng chỉ là những con số tham khảo thôi đó và những cái áp lực bán đến từ đâu trong phiên ngày qua thì em đã có uh, giải thích cho các anh chị rất kỹ rồi các anh chị nào chưa xem các chị có thể xem lại nhé và nhấn mạnh cho các anh chị là áp lực bán bất ngờ vào phút cuối phiên thì thể hiện sự hoảng loạn và có một cái dòng cực kỳ quan trọng ở đây đó là không giống cách thức ra hàng của dòng tiền lớn dòng tiền to nhé đây các anh chị xem có thể xem lại uh, trong chính cái video ngày hôm qua nhé Đây Không giống cách thức ra hàng của tiền lớn Đó các anh chị làm hiểu Các anh chị nào muốn hiểu rõ tại sao không phải cách thức ra hàng của dòng tiền lớn Thì các anh chị cứ mở lại video ngày hôm qua nhé Đó Và nhà đầu tư nên làm gì Đây chính là những cái mà hôm qua thì em Tùng cũng đã có làm video rồi Là không nên bán tháo Nên chất định hoặc có thể là mua mới Thậm chí mua mới nhé khi thị trường ai cũng chỉ nghĩ đến cái điểm bán thì chúng ta lại tìm ra những cái điểm mua. Đó. Thì đây chính là những yếu tố mà các anh chị cần phải quản trị cái tâm lý và phải có một cái hệ thống giao dịch cũng như là có một cái phương pháp giao dịch. Các anh chị nhé. Và đến thời điểm hiện tại khi mà thị trường của chúng ta đã đẹp rồi thì các anh chị có công nhận là ai cũng thấy không ạ? Đó, bây giờ thì cần gì phân tích? Cần gì phân tích ai chả thấy đẹp, rút chân dài như hoa hậu. Đó, nhưng cái quan trọng nhất là gì? Là các anh chị nào mà đã mất hàng rồi thì chúng ta nên làm gì? Em nghĩ đây mới là điều mà các chị nên quan tâm trong phiên ngày hôm nay. Nên làm gì? Ở đây là chưa chắc là mua nhé. Có mua hay không thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé. Đó. Thì theo em ấy là chúng ta nên bình tĩnh quan sát. Tại sao chúng ta lại phải bình tĩnh quan sát khi mà thị trường nó đã đẹp rồi? Đó, nghe thì nó, nó rất là ngược hôm qua thì khi thị trường hoảng loạn rơi rất mạnh 28 điểm thì em đã phân tích là chúng ta đừng có bán mà chúng ta nên chết đinh hoặc là mua nhưng đến khi phim nay mà thị trường của chúng ta có nhịp hồi phục cực kỳ đẹp rồi chân dài miên man như hoa hậu và bản thân hôm qua uh, em tùng cũng đã có một cái bình luận là gì là thí dụ như là trong phiên tới mà cổ phiếu có xanh mướt rồi là thậm chí có những mắc cổ phiếu trần tím hàng loạt thì em cũng không bất ngờ đâu đó, các anh chị nhớ một nguyên tắc là gì? Là sàn nhiều thì trần nhiều. Giảm mạnh thì sẽ tăng mạnh. Và ngược lại, tăng mạnh thì cũng giảm mạnh. Đó. Thì thứ nhất ấy, là chúng ta phải nhìn vào chính vận động của thị trường. Các anh chị bỏ qua, nên bỏ qua cái yếu tố hưng phấn trong phiên ngày hôm nay. Một là yếu tố hưng phấn. Thứ hai đó là cái tâm lý mất hàng rồi và nghĩ thị trường đẹp rồi là chúng ta phải quay lại mua ngay. Các anh chị bình tĩnh nhé. Có khi đầu viên ngày mai các chị chưa mua đâu Nhưng mà thấy thị trường tăng rất mạnh rồi Lúc đó các chị mua vào Lúc đấy nó mới tìm ẩn những rủi ro Bởi vì thứ nhất ấy, Là chúng ta phải nhìn thấy được là vùng cản tiếp theo Chính là vùng 1065 Đây ạ Vùng 1065 
đây chính là một cái vùng cản rất mạnh à, em xin phép sẽ giữ lại ba cái phần này nhé bởi vì nó có ý nghĩa để tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đây thứ nhất là chúng ta nhìn thấy vùng 1065 là một cái vùng cản mạnh cản mạnh này nó đến từ cái hồi tháng 12 ở đây rất nhiều các phiên không vượt qua được thứ hai đó là cái vùng uh, của tháng 1 năm 2023 và thứ ba là chính là cái đầu tháng 2 ở đây thị trường cũng đang ở những cái vùng cản như thế này nó cho nên đầu tiên chúng ta cần phải quan sát cái nhịp mà thị trường của chúng ta về cái vùng cản này đã nó phải bình tĩnh các chị nhá cứ phải bình tĩnh đó bản thân uh, bản thân trong cái việc mà thị trường hôm qua giảm như vậy thì em cũng đã có những phân tích trong room khách hàng bên em cũng đều có đưa ra những kịch bản bởi vì chúng ta giao dịch chúng ta phải có những cái kế hoạch trước chứ không phải là chúng ta thấy thị trường như này hưng phấn lên mà chúng ta nghĩ là chúng ta mua đâu hoặc là ngày mai thấy thị trường tăng như thế nào chúng ta mua thì đôi khi là chúng ta sẽ bị đu đỉnh và cứ lặp lại lặp đi lặp lại trong cái vòng tròn là mua đỉnh xong lại bán đáy hoàng loạn hoàng loạn như phim hôm nay lại bán xong ngày mai tăng mạnh hoặc là ngày kia uh, hoặc là thứ hai tăng mạnh các anh chị lại mua vào khi lại 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 đu đỉnh đó thì thí dụ như là uh, hôm qua thì trong um, room khách hàng bên em uh, chính xác là sáng nay thì em cũng bình thường thì em sẽ em viết vào buổi tối nhưng mà hôm qua thì thực sự là cũng uh, em tôi cũng hơi mệt một chút nên là cũng không viết được vào buổi tối thì sáng nay có gửi cho anh chị là sau khi có sự hoảng loạn cuối phiên uh, hoảng loạn cuối phiên thì thị trường thường sẽ có nhịp trả điểm trong phiên sáng nay và sẽ quan sát ưu tiên chốt lời với các vị thế đây kỳ bản một nhé nếu như thị trường có nhịp trả điểm sớm thì chúng ta sẽ, sẽ chốt bớt các vị thế và kịch bản 2 thì nếu mà thị trường tiếp diễn đà giảm thì sẽ ưu tiên mua vào hoặc là chiết đinh mua mới ăn điểm kéo ngược theo nguyên tắc 3 phiên nguyên tắc 3 phiên là một nguyên tắc mà em Tùng sử dụng khá là thành công đó các anh chị làm cứ theo dõi cho em uh, trong suốt cả, cả thời gian vừa qua thì đều thấy là chúng ta có nguyên tắc 3 phiên này áp dụng cực kỳ thành công đúng không ạ đó thì cái nguyên tắc 3 phiên này nó là như thế nào nguyên tắc 3 phiên này là như thế nào thì thì uh, tất cả những điều này sẽ có trong khóa học mà em Tùng sẽ có uh, mở sắp tới đây đó là một khóa học hoàn toàn là miễn phí các anh chị nào mà muốn tham gia nhé các anh chị nào muốn tham gia khóa học này để biết được nguyên tắc ba phiên này nó là như thế nào nhé và rất nhiều những cái khác ấy thì các anh chị là có thể là đăng ký bằng cách là ở phần mô tả thì hôm nay em có để cái phần link mà chúng ta có thể đăng ký ở phần mô tả thì các anh chị nhớ trả lời câu hỏi nhé các anh chị nhớ trả lời câu hỏi để được tham gia khóa học nhé Thứ hai là dịch có hai mốc điểm số cần theo dõi là vùng 1045 và vùng 1030. Đó. Đây chính là cái mà uh, hôm qua em Tùng đã vẽ đây. Đây ạ, à, em Tùng đã vẽ ở đây. Thì hai cái vùng này nó có những cái ý nghĩa. Thứ nhất, nó chính là cái hỗ trợ của cái hồi tháng 1. Và thứ hai chính là cái vùng uh, cái vùng 1030 là cái vùng mà hỗ trợ trong tháng 2 này. Và chúng ta thấy là hôm nay thị trường cũng về đúng cái chân ở đây và nó được bật tăng ngược trở lại. Do đó thì đây chính là những cái mà chúng ta cần phải có những kịch bản trước. Chứ không phải là chúng ta nhìn thấy thị trường giảm là chúng ta hoảng loạn, chúng ta hoảng sợ các anh chị nhé. Ok. Tiếp theo là số lượng cổ phiếu giảm vẫn áp đảo cổ phiếu tăng. Đây là một trong những yếu tố mà các anh chị hết sức phải lưu ý trong cái giai đoạn này. Đây ạ, à, chúng ta nhìn vào số lượng cổ phiếu giảm vẫn nhiều hơn cổ phiếu tăng chứng tỏ là cái lực hấp thụ ngày hôm nay nó vẫn chưa hoàn toàn là... Thực ra mọi người, các anh chị có thể nhìn thấy nó rất là mạnh mẽ đúng không? Rút chân rất là đẹp như này. Nhưng nó vẫn cho thấy được cái động lực để mà tăng chưa phải là quá lớn. Em sẽ lấy ví dụ cho các anh chị trong những cái nhịp gần đây. Thí dụ như là trong cái giai đoạn tháng 10 năm 2022, sau khi thị trường của chúng ta đã có một cái nhịp giống như tạo đáy ở đây và cũng có một phiên tăng rất mạnh lên đến 34 điểm. Đó trong ngày 27 tháng 10 và cái ngày 28 tháng 10 thì thị trường cũng có một cái cây nến tạo ra một cây nến bán nhẹ hôm sau thì thị trường cũng tạo ra một cây nến rút chân rất tốt đúng không ạ nhưng không không rút chân và không tạo không không tạo ra nến xanh không tạo ra nến xanh và không có cái đà tăng mạnh thì sau đấy các anh chị nhìn thấy được là các anh chị nhìn thấy được là thị trường vẫn có những yếu tố đi ngang ở đây và thậm chí còn rơi tiếp đó hay là một cái quá khứ từ ngày xưa có thể là sẽ nhiều các anh chị mà chúng ta sẽ không nhiều anh chị ở đây chắc là chưa trải qua đâu. Đó, còn những anh chị nào mà đã tham gia ở cái giai đoạn năm 2021, đầu năm 2021 thì chúng ta nhìn thấy được là sau cái phiên bán rất mạnh ở đây. Thị trường cũng tạo ra được một cái nến rút chân cực kỳ dài. Hồi đó thì thị trường của chúng ta đã rút chân lên đến là 
35 điểm cơ 35, 36 điểm ở đây Đó Và phiên sau thì vẫn có những cái um, Phiên tăng điểm rất là tốt Phiên sau tăng lên đến 29 điểm Thế nhưng sau đấy vẫn là một quá trình đạp rất là mạnh Đó, thì đây là hai cái yếu tố mà các anh chị hết sức phải lưu ý các anh chị hết sức lưu ý nhé, đừng quá phô mô nhé, đừng quá phô mô mà khiến cho chúng ta lại rơi vào trạng thái tiếp tục đu đỉnh và lại bán đáy. Nó có thể là cái vùng cản này sẽ là một cái vùng cản, một cái vùng cản mà dễ dàng thị trường vượt qua thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy trước tiên là cái dữ địa hiện tại nó chỉ đâu đó khoảng tầm là có hơn chục điểm. Và thứ hai là chúng ta nhìn thấy là thị trường bắt đầu tạo ra một kênh xuống ở đây. Bắt đầu tạo ra ở một kênh xuống đây, kênh xuống ra đó thì có thể là phiên ngày mai tăng sau ngày kia tăng nhưng chưa chắc là đã đã bứt thoát được cái đường xuống giảm này và chúng ta cũng phải công nhận một điều là thị trường đang tạo ra những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì đây là một trong những yếu tố mà chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý đó một cái yếu tố khác ấy, thực ra cái này thì nói thì hơi sớm nói thì hơi sớm và nó cũng chưa có nhiều căn cứ nhưng mà gọi là chúng ta tham khảo thôi Uh, thì có thể là các anh chị nhìn thấy là cái vai đầu vai đây Đây là cái đầu này Và đây có thể là vai phải Nhưng mà cái này thì nó chưa thực sự là rõ ràng Cũng như là chưa có những yếu tố um, tăng điểm ở phía, phía phía dưới này Cho nên là em sẽ không không bình luận về cái cái phần này nhiều lắm các anh chị nhé ừ. Sẽ không bình luận nhiều lắm Nhưng cũng chỉ là để một cái mà chúng ta tham khảo Đó, để tránh chúng ta hưng phấn trong cái phiên ngày hôm nay Các anh chị nhé Đó thì quá khứ thì đã từng xuất hiện những nhịp rút chân giả rồi. Nên là chúng ta cũng như chúng ta vừa phân tích nhé. Nên hết sức là các chị cần phải bình tĩnh. Đó. Ok. Và đây chính là cái slide mà bên em Tùng cũng đã có. Uh, em em Tùng cũng đã có làm trong ngày hôm qua. Thì em cũng chỉ muốn một lần nữa là sẽ, uh, sẽ sâu lại cho anh chị thôi. Bởi vì hôm qua là chúng ta cũng đã có trao đổi với nhau là có cơ hội. Và mức độ rủi ro nó chỉ ở mức trung bình thôi. Và là ăn điểm kéo ngược nhé Không phải là chúng ta đầu tư dài nhé Và chúng ta cũng đều tuân thủ theo nguyên tắc 3 phiên Và phiên nay cũng là một phiên bán rất mạnh Phiên thứ ba đúng không ạ Đó, và chỉ mua ở phiên hoảng loạn thôi Nó chỉ mua ở phiên hoảng loạn thì cách Với các anh chị nào mà hiện tại chúng ta vẫn chưa có Những những hệ thống giao dịch một cách hiệu quả Thì các anh chị có thể là Chúng ta sẽ tham gia đôi khách hàng với em Tùng Thì tại đây thì em sẽ luôn luôn có Những cái khuyến nghị cho các anh chị Cũng như là khi mà chúng ta mua một cổ phiếu nào đấy thì em Tùng sẽ luôn luôn đưa ra một luận điểm là vì sao các anh chị mà có thể mua được tại sao các anh chị có thể mua đó còn bình thường gần như là hiện tại các anh chị tham gia ở nơi đâu cũng thế thôi thì đều chỉ nhận được những khuyến nghị là gì à mua giá cổ phiếu này ABC tại vùng giá bao nhiêu đấy và không đưa ra một cái luận điểm tại sao mua thì mãi mãi các anh chị cũng chỉ đi tìm con cá thôi và các anh chị không trang bị được cho mình một cái kiến thức khóc nhìn và cái kiến thức đó nó không phải là của anh chị Thì các anh chị sẽ luôn luôn ở trong những trạng thái dạng như ngày hôm nay Anh chị nhá Ok Các anh chị nào muốn tham gia nhé Các anh chị có thể là quét mã QR mở tài khoản tại VPS ở đây Hoặc là các anh chị cứ nhắn tin qua số Zalo ở đây nhá Thì em sẽ thêm các anh chị vào Các anh chị nhá Ok Và đây là nhóm những cổ phiếu mà em Tùng hôm qua cũng đã có target cho các anh chị Thí dụ như là HSG này Đã review lại một chút nhé HSG thì hôm nay thì nó đã có một cái mức tăng lên đến là 5%. Cũng về đến cái vùng hôm qua, đây ạ, em Tùng đã có phân tích về HSG. Đây, ờ, hôm qua em đã có phân tích là cái vùng giá, cái vùng giá là 14.5 là cái vùng giá mà có một vùng hỗ trợ rất mạnh ở đây. Thì hôm nay nó về đúng 14.5 thật. Thực ra thì um, cái điều này thì em thấy là nó may hơn khôn thôi bởi vì là đồng ý là cái vùng 14.5 nó là một cái vùng mà hỗ trợ cũng như là cái cái điểm số mà em đưa, em Tùng đưa ra thì nó cũng trùng thật nhưng mà có những trường hợp là nó sẽ không về vùng 14.5 nó có thể là 14.6, 14.7 hoặc thậm chí có thể là nó về thấp hơn một chút đó thì đây nó sẽ chỉ là một cái vùng thôi bởi vì là hỗ trợ hay kháng cự thì nó là một vùng chứ không phải một điểm số cụ thể mà chúng ta sẽ chỉ đưa ra kịch bản là nó quanh quanh cái vùng giá đó thôi các chị nhá nhưng ít nhất là nếu như Giả sử như các anh chị cũng có xem video ngày hôm qua mà các anh chị mua được cái vùng 14.5 thì em cũng xin chúc mừng các anh chị nhé. Ờ, kết phiên thì đâu đó thì các anh chị cũng đang có một mức lãi khoảng tầm là 8%, hơn 8%. Đó. Tầm này thì chắc là sẽ không còn điểm mua với HSG rồi. Thì thôi nhá các anh chị đừng có đu vào nữa nhé. Thứ hai là PVS này. 
VBS hôm nay thì cũng có cái lực rút chân khá là mạnh ở đây và tạo ra cây đến xanh. Đó, cổ phiếu này thì bên em cũng đang nắm giữ và bên em sẽ tận dụng những cái nhịp mà hưng phấn trong phiên ngày mai hoặc là phiên thứ hai bên em sẽ ra hàng đối với cổ phiếu này. Đây là những kế hoạch nó rất là rõ ràng rồi, không phải là chúng ta chúng ta chờ khi thị, thị trường mà giảm điểm hay như nào để chúng ta mới mới bán mà đôi khi chúng ta phải có những kế hoạch. Đôi khi phải có những kế hoạch trước anh chị nhá. Nó còn có những cái trường hợp chúng ta sẽ phải phản ứng nhanh trong phiên nhưng cũng có những trường hợp đa phần là chúng ta phải có những kế hoạch rất là rõ ràng anh chị nhá. Ok. Ờ uh, sell với ta thì sell bên em qua thì cũng chia sẻ cho các anh chị là em bên em mua từ 22 đúng không ạ? Mua giá 22. Thì ngày mai hàng về thì khả năng cao là chắc là cũng có ăn, cũng chưa biết là ăn được nhiều hay ăn được ít. Thế nhưng mà đại khái thì sẽ ưu tiên cái vị thế là chốt lời. Đó, ưu tiên vị thế chốt lời. Hôm nay cũng tạo ra một cái cây nến rút chân cũng khá là tốt, cũng xanh nến là tốt rồi. TR hay sao ạ? TR bên em cũng mua 13.8 hôm qua. Thì hôm nay thì nó cũng lên được cái vùng giá 13.8, cũng có những lúc đạp rất sâu ở đây. Đó. Tỷ lệ khả năng cao ngày mai thì cổ phiếu này nó cũng cũng sẽ có những cái nhịp bật tăng thôi Thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà bên em sẽ canh cũng chốt Nó cũng sẽ chắc là cũng sẽ chưa chưa nghĩ đến chuyện là là nắm giữ dài đâu Bởi vì trước mắt chúng ta vẫn còn những cái vùng cản Thì chúng ta cứ uh, tuân thủ theo đúng nguyên tắc là lên cản thì chúng ta sẽ ít nhất là hạ bớt anh chị nhé Ok Và đây chính là bài học kinh nghiệm mà hôm qua em Tùng cũng đã có uh, Cũng có đưa ra chia sẻ cho các anh chị và uh, một cái kinh nghiệm rất là lớn là gì là đôi khi trong rủi ro sẽ xuất hiện nhiều cơ hội hạn chế bán hoảng loạn nó và đợi các phiên hồi phục nếu như anh chị mà muốn bán ra và hôm nay thì em sẽ bổ sung thêm một điều tố nữa đó là khi thị trường đã hồi rõ ràng rồi thì nên bình tĩnh quan sát nó lý do tại vì sao thì như chúng ta cũng được vừa phân tích đúng không ạ ok thì ngoài ra thì đâu sẽ là những cổ phiếu mà chúng ta sẽ có thể là target và chúng ta sẽ có thể mua trong phiên ngày mai. Thì thực ra thì ở trong video ngày hôm nay thì em Tùng sẽ không muốn là phân tích và không muốn đưa ra những cổ phiếu đó. Lý do bởi vì sao? Ờ, thứ nhất ấy, là trong những cái video hàng ngày thì em đều có phân tích cho các anh chị những cổ phiếu tiềm năng. Thế nhưng trong những phiên như thế này thì để loại bỏ những cái tâm lý hưng phấn sau khi thị trường của chúng ta có những nhịp rút chân mạnh như này khiến cho những cái quyết định của chúng ta nó bị ảnh hưởng, bị phân tâm và có thể là đưa chúng ta ở những trạng thái là bị hưng phấn FOMO thì uh, em sẽ để những cái uh, phân tích của mình ở về về đêm tức là khi mà màn đêm buông xuống uh, mọi thứ thực sự là tĩnh lặng lúc đấy thì chúng ta mới có thể phân tích một cách nó bình tĩnh cũng như là loại bỏ đi những yếu tố mà FOMO và những những cổ phiếu tiềm năng này thì em xin phép là sẽ gửi trong room khách hàng bên em đó thì các anh chị nào mà muốn uh, muốn nhận được những khuyến nghị cũng như là tham gia room khách hàng bên em nhé thì các anh chị có thể liên hệ tới số zalo em có để trên màn hình ở đây nó có ba cách thức chúng ta có thể tham gia được room khách hàng bên em thì các anh chị cứ tìm hiểu ở trong phần mô tả các anh chị nhé dạ vâng thì em cũng xin được kết thúc video tại đây thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư nhé